नमस्कार मित्रांनो आपल्या सर्वांचे संस्कार मॅथ्स क्लबमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत आहे चला तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत आपण महा टी ई टी दोन हजार एकोणीस वीस साठी महत्वपूर्ण असलेला असा अतिसंभाव्य गणित प्रश्न संच तीन बघत आहोत त्याच्या अगोदर आपण दोन ते तीन प्रश्न संच घातलेले आहेत आणि त्यामध्ये जे विद्यार्थ्यांना कठीण वाटणारे प्रश्न होते ते अतिशय सोप्या पद्धतीने ट्रिकचा वापर करून कसं सोडवायचं ते व्हिडिओ याच्या अगोदर आपण अपलोड केलेले आहेत आणि ते जर आपण बघितले नसतील तर या डिस्क्रिप्शन खाली आपल्याला त्याची लिंक दिलेली असणार आहे त्याचा वापर करून आपण ते सुद्धा प्रश्न संच बघून घ्यावा मित्रांनो आणि महा टी टी परीक्षेसाठी आपल्याला पीडीएफ पेपर पाहिजे असतील मागील वर्षांचे म्हणजे दोन हजार तेरा पासून तर दोन हजार अठरा पर्यंतचे सर्व टी टी पेपर आपण पेपर एक आणि पेपर दोनचे सर्व दिलेले आहेत यामध्ये डिस्क्रिप्शनमध्ये आपण एक स्वतंत्र लिंक दिलेली आहे त्यांचा वापर करून आपण महा टी ई टी परीक्षेचा सराव सुद्धा करू शकता मित्रांनो म्हणजेच महा टी ई टी परीक्षेमध्ये अगोदर कसे प्रश्न आले होते त्याचा सुद्धा सराव आपल्याला त्या आधारे करता येईल चला तर या ठिकाणी जो प्रश्न आपण घेतलेला आहे पहिला हा पहिला प्रश्न प्रश्न संच दोन मध्ये होमवर्कमध्ये विचारण्यात आलेलं होतं आणि याचं उत्तर बरेच विद्यार्थ्यांनी योग्य प्रमाणात दिलेलं आहे याचं योग्य उत्तर होतं टू पॉईंट थ्री सिक्सच्या डोक्यावर जे आवर्ती या पद्धतीने ते उत्तर येणार होतं आणि उत्तर काढायचं कसं ते सुद्धा आपण बघूया मित्रांनो जसं इथे बघा आवर्ती अपूर्णांकांची पदावली दिलेली आहे आणि आवर्ती अपूर्णांकाची पदावली कशी सोडवायची तर सर्वप्रथम हे लक्षात घ्या की तीन दशांश चिन्ह आहे म्हणजे तीन पूर्णांक आणि दोन अंकांवर आवर्ती आहे म्हणजे ते दोन अंक अंशात लिहायचे आणि खाली दोन अंक असल्यामुळे आपण दोन अंकामध्ये नव्याण्णव लिहायचं मित्रांनो जर एक अंक असता एकाच अंकावर जर आवर्ती असते तर एक अंकातच आपल्याला नऊ लिहायचं तीन अंक असते तर नऊशे नव्याण्णव असं छेदामध्ये लिहायचं अधिक त्यानंतर दुसरा पूर्णांक घेऊया दुसरा पूर्णांक घेतलं तर दोन पूर्णांक चौतीस अंश छेद नव्याण्णव त्यानंतर वजा तीन पूर्णांक सदतीस अंश छेद नव्याण्णव या पद्धतीने ही समजून घेण्यासाठी आपण इथे रीत मांडलेली आहे त्याच्यानंतर इथे आपल्याला पूर्णांका पूर्णांकाची बेरीज किंवा वजाबाकी सर्वप्रथम करता येतं तर यांची बेरीज केली पूर्णांका पूर्णांकाची तर पाच पाच मधून पुन्हा तीन गेले तर या ठिकाणी उरणार मित्रांनो दोन म्हणजे दोन पूर्णांक एवढं उत्तर येणार आहे आणि दोन पूर्णांक कोणत्या ठिकाणी येते आपल्याला लक्षात येईल बघा तीन दोन सहा इथं पण दोन पूर्णांक आहे इथं पण दोन पूर्णांक आहे इथं सुद्धा दोन पूर्णांक आहे आणि इथे आपण जर लक्षात घेतलं तर इथे सुद्धा दोन पूर्णांक आहेत त्याच्यामुळे निश्चितपणे आता आपण उत्तर निवडू शकणार नाही म्हणून आपण काय करणार याला अतिसंक्षिप्त म्हणजे वरची क्रिया करून घेऊया आणि यांचे छेद समान असल्यामुळे आपण औषधातली जर क्रिया केली तर आपल्याला एकोणचाळीस अधिक चौतीस वजा सदतीस खाली छेदामध्ये नव्याण्णव येणार यांची बेरीज करून घेऊया बेरीज केली तर बघा काय मिळते नऊ आणि चार केलं तर आपल्याला तेरा म्हणते तेराचे तीन हातचा एक तीन तीन सहा आणि एक सात त्र्याहत्तर वजा सदतीस छेदामध्ये नव्याण्णव आणि याचं उत्तर काढलं तर बघा तीन मधून सात वजा केले म्हणजे तेरा मधून सात वजा केले तर उरले सहा आणि इथे हातचं परत केलं तीन मधून चार गेले तर उरले तीन या पद्धतीने आपल्याला इथे उत्तर मिळालं दोन पूर्णांक छत्तीस अंश छेद नव्याण्णव म्हणजे याचा अर्थ असा दोन दशांश चिन्ह तीन सहा याच्या डोक्यावर आवर्ती येईल पर्याय क्रमांक एक याचं उत्तर असेल या पद्धतीने सुद्धा आपण याचं उत्तर काढू शकतोय आणि ज्या विद्यार्थ्यांनी या प्रश्नाचं योग्य उत्तर दिलं त्यांचं अभिनंदन मित्रांनो यानंतर लसावी मसावीवर आधारित असलेला महत्वाचा प्रश्न प्रकार दोन संख्या सहा एक्स व आठ एक्स असून त्यांच्या मसावी चौदा व लसावी एकशे अडुसष्ट आहे तर एक्स ची किंमत किती तर बघा एक्स ची किंमत आपल्याला इथे विचारण्यात आलेली आहे या दोन संख्येमध्ये एक सहा अक्षराचा वापर इथे केलेला आहे आणि जेव्हा या अक्षरांचा वापर इथे केला असल्यामुळे तिथे आपल्याला आता दोन संख्यांचा लसावी पण दिलेला मसावी पण दिलेला आहे तर आपण त्या संख्यांचा मध्ये असलेला एक्स कसा काढायचा तर या ठिकाणी बघा आपल्याला दोन्ही संख्या दिलेल्या आहेत आणि लसावी आणि मसावी पण दिलेल्या म्हणजे एकूण किती गोष्टी दिलेल्या आहेत एक दोन तीन चार आणि जेव्हा लसावी मसावीच्या या उदाहरणांमध्ये किंवा अशा प्रकारच्या उदाहरणामध्ये चार कंटेन असतील तर त्या चार कंटेनसाठी आपल्याला एकच सूत्र वापरायचा मित्रांनो तो सूत्र कोणता आणि तो संबंध कोणता ते लक्षात घ्या तर तो संबंध असणारे लसावी मसावीचा गुणाकार संबंध आपल्याला इथे वापरायचा मित्रांनो लक्षात घ्या 
लसावी मसावीचा गुणाकार संबंध आणि या सूत्राचा वापर किंवा या संबंधाचा वापर कुठे कुठे होतो ते सुद्धा आपण पुढे बघूया तर या सूत्र असणार आहे लसावी मसावीच्या गुणाकारा संबंध गुणाकार म्हटलंय म्हणजेच लसावी गुणिले मसावी बघा लसावी गुणिले मसावी बरोबर दोन्ही संख्यांचा गुणाकार दोन्ही संख्या म्हणजेच समजा पहिली संख्या ए आहे दुसरी संख्या बी आहे म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला हा सूत्र म्हणता येईल की ल गुणिले म बरोबर ए इंटू बी म्हणजे ए गुणिले बी म्हणजे लसावी गुणिले मसावी बरोबर पहिली संख्या गुणिले दुसरी संख्या आणि याच्यामध्ये एकूण चार कंटे आहेत मित्रांनो चार गोष्टी आहेत चार पैकी कोणत्याही तीन गोष्टी जर दिल्या असतील म्हणजे दोन्ही संख्या दिलेल्या आहेत मसावी दिलेल्या आहेत लसवी काढायला लावला असेल किंवा लसवी मसवी दिलेल्या आहे आणि एक संख्या दिली आहे दुसरी संख्या काढायला लावली असेल तर अशा वेळेला सुद्धा या संबंधाचा वापर केला जातो आणि या संबंधाचा वापर बहुतांश वेळा परीक्षेमध्ये दुसरी संख्या काढण्यासाठी विचारला जातो आणि दुसरी संख्या आपल्याला काढण्यासाठी सुद्धा या सूत्राचा वापर आपल्याला करता येईल तर या ठिकाणी आपण किंमत ठेवून घेऊया लसावी दिलेले एकशे अडुसष्ट मसावी दिलेले चौदा बरोबर पहिली संख्या सहा एक्स गुणिले बी बरोबर आठ एक्स या पद्धतीने त्यानंतर आपण यांचं गुणाकार करून घेतलं तर हे साईन आठ अठ्ठेचाळीस होणार म्हणजे अठ्ठेचाळीस एक्स स्क्वेअर होणार कारण एक्स गुणिले एक्स म्हणजे एक्सचा वर्ग आणि त्यानंतर एकशे अडुसष्ट गुणिले चौदाचा गुणाकार आपण करणार नाही कारण आपल्याला पुन्हा अतिसंक्षिप्त रूप द्यावं लागणार आहे त्याच्यामुळे आपण इथे गुणाकार करून करणार नाही मित्रांनो मग एकशे अडुसष्ट गुणिले चौदा भागिले जे गुणाकारात अठ्ठेचाळीस आहेत तिकडे भागाकारात आणायचे आणि बरोबर एक्सचा वर्ग जसं तसं इथे उरणार आहे त्यानंतर संक्षिप्त रूप दिलं तर बघा काय म्हणते इथे आठने भाग देऊया आठने भाग दिलं तर आठ सहा हे अठ्ठेचाळीस त्यानंतर आठ दुणे सोळा आठ एक आठ तर या ठिकाणी आपल्याला एक्स स्क्वेअर बरोबर एकवीस गुणिले चौदा भागिले सहा पुन्हा या ठिकाणी लक्षात येईल इथे आपण पुन्हा हे करूया सहाने भाग म्हणजे दोनने भाग दिले तर बे तीन दोने सहा तीनने भाग दिले तर आणि तीन सात एकवीस पुन्हा दोनने भाग देऊया बे एके बे बे सात चौदा म्हणजे एक्सचा वर्ग बरोबर सात गुणिले सात म्हणजेच एक्स बरोबर सात होणार मित्रांनो कारण एक्स बरोबर म्हणजे याचा वर्ग मूळ आपल्याला काढावा लागेल म्हणजेच एक्सची किंमत होणार मित्रांनो सहा तर आपल्याला एकशे किंमत सॉरी सात होणार एकशे किंमत मिळणार पर्याय क्रमांक दोन सात प्रश्न क्रमांक तिसरा बघूया बघा या ठिकाणी आपल्याला अपूर्णांकांचा मसावी विचारण्यात आलेला आहे एक अंश छेद दोन तीन अंश छेद चार पाच अंश छेद सहा आणि नऊ अंश छेद दहा यांचा आपल्याला मसावी विचारण्यात आलेला आहे हे लक्षात घ्या आणि जेव्हा अपूर्णांकांचा मसावी विचारला असेल तर अपूर्णांकाच्या मसावीच्या सूत्र एकदम सोपं आहे मित्रांनो अपूर्णांकांच्या मसावी कसं काढायचं ते बघा सर्वप्रथम अंशाचा मसावी इथे काढायचा अंशाचा मसावी आणि खाली काढायचा मित्रांनो छेदाचा लसावी बघा जर मसावी विचारलाय तर मसावी फक्त अंशाचा काढायचा बाकी खालचं लसावी काढायचं पण असाच उदाहरण जर आपल्याला अपूर्णांकाचा लसावी संबंध न आला असेल अपूर्णांकाचा लसावी काढा असा आला असेल तर लसावी काढण्यासाठी काय करायचं जसं आपण मसावी काढण्यासाठी आपण अंशाचा मसावी काढलं तसंच इथे अंशाचा लसावी काढायचं जेव्हा अपूर्णांकाचा लसावी विचारला असेल तर अपूर्णांकाचा म्हणजे अंशाच्या लसावीवर आणि मग छेदामध्ये लसावी नसणार आहे मित्रांनो छेदाचा असणारे मसावी या पद्धतीने दोन्ही ट्रिक लक्षात घ्या अपूर्णांकाचा लसावी आणि मसावी काढण्याचं तर इथे आपल्याला मसावी विचारलाय म्हणजे मसावी काढण्यासाठी अंशाचा मसावी काढावा लागेल आपल्याला आणि अंशाच्या मसावी विचार केलं तर एक तीन पाच नऊ आणि यांचा मसावी काढायचा म्हणजे अशी संख्या आपल्याला शोधायची आहे की त्या संख्येने एकला तीनला पाचला आणि नऊला पण भाग जाईल म्हणजे अशी लहान मोठ्यात मोठी संख्या शोधायची जिने या चारही संख्यांना भाग जाईल कारण तो विभाजक असतो म्हणजेच महत्तम सामायिक विभाजक असतो आणि महत्तम सामायिक विभाग जर यांचं जर लक्षात घेतलं तर तो आपल्याला मिळणार फक्त एक मित्रांनो कारण एकला एकने एक भाग जाईल तीनने सुद्धा एकला भाग म्हणजे एकने तीनला भागून भाग जाईल पाचला पण एकला एकने भाग जाईल आणि नऊला पण एकने भाग जाईल समजा एकपेक्षा थोडी मोठी संख्या तीन घेतली तर तीनने तीनला भाग जाईल नऊला जाईल पण तीनने पाचला जाणार नाही आणि म्हणून ह्या दोन मूळ संख्या इथे आपल्याला लक्षात येतात म्हणून आपल्याला इथे 
त्यांचा मसावी जो असणार आहे तो एक असणार आहे आणि मसावी एक असलेली जोडी म्हणजे अंशामध्ये एक असलेली पर्याय बघितलं तर पर्याय क्रमांक एक आणि पर्याय क्रमांक दोन मध्येच मिळत आहे त्याच्यामुळे आपल्याला छेदाचा सुद्धा लसावी काढून घ्यावा लागेल समजा इथे एकच पर्याय असतो तर आपण हमखासपणे तो पर्याय निवडून घेतला असता आता छेदाचा लसावी काढूया लसावी म्हणजे लघुत्तम सामाई विभाज्य संख्या विभाज्य संख्या म्हणजे दिलेल्या संख्येंनी तिला भाग गेलेला पाहिजे म्हणजे ज्या संख्यांचा आपण लसावी काढणार आहोत त्या संख्येंनी तिला भाग गेलं पाहिजे उदाहरणार्थ दोन आहे चार आहे सहा आहे आणि दहा आहे या छेदाचा आपल्याला लसावी काढायचा आहे म्हणजे अशी संख्या शोधायची आहे की त्या संख्येला दोनने चारने सहाने आणि दहाने पण भाग गेलं पाहिजे पहिला पर्यायात आपण बघितलं तर इथे दोन आहे दोनला दोनने भाग जाईल पण दोनला चाराने भाग जाणार नाही म्हणून इथे पर्याय क्रमांक आपण पहिला म्हणू शकणार नाही निश्चितपणे आपल्याला पर्याय क्रमांक दोन निवडता येईल आणि इथे छेद जो दिसतो साठ आहे म्हणजे याचा अर्थ असा की या दोन चार सहा आणि दहाचा लसवी जो आहे तो साठ येणार हमखासपणे मित्रांनो कारण इथे जेव्हा आपण निरीक्षण केलं तेव्हा आपल्याला इथे समजून आलं की साठ ही अशी संख्या आहे की हे दोनच्या पाड्यात येते चारच्याही पाड्यात येते सहाच्या पाड्यात येते आणि दहाच्या पाड्यात येते म्हणून त्यांचं लसावी झालं साठ अशा पद्धतीने आपल्याला अपूर्णांकाचा मसावी काढायचा असेल तर फक्त अंशाचा मसावी काढायचा छेदाचा लसावी काढायचा आणि अपूर्णांकाचा लसावी विचारला असेल तर लसावी हा अंशाचा काढायचा छेदाचा मसावी काढायचा अशा पद्धतीने तीन प्रश्न आपण इथे बघितले यानंतर चौथा प्रश्न बघूया यानंतर प्रश्न क्रमांक चार बघूया जो परीक्षेमध्ये विचारले जाण्याची शक्यता आहे कारण अशा पद्धतीचे प्रश्न हे अगोदर सुद्धा विचारले गेलेले आहेत आणि हा सुद्धा उदाहरण आपण जर लक्षात घेतलं झिरो पॉईंट थ्री 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 म्हणजेच किती वेळा सहा वेळा दिलेला आहे अशा पद्धतीने पुढे पुढे हा तीन वाढतच चाललाय गुडीले झिरो पॉईंट सिक्स 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 या पद्धतीने हा सिक्स सुद्धा वाढत चाललेला आहे मित्रांनो तर याचा गुणाकार आपल्याला विचारलेला आहे आणि गुणाकार करत असताना बहुतांश विद्यार्थ्यांना हे रूप जर लक्षात आलं नाही तर याचं उत्तर काढता येत नाही आणि त्याचं अडचणी सुद्धा निर्माण होतात तर मग अशा वेळेला याचं उत्तर कसं काढायचं तर याचं रूप आपण बघितलं तर झिरो पॉईंट थ्री 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 म्हणजेच याचं डोक्यावर आपल्याला आवडती लिहिता येईल कारण एखादा अंक जर पुन्हा पुन्हा दशांश अंकानंतर रिपीट होतोय तर त्याच्या डोक्यावर आवडती लिहिण्याची पद्धत असते गुणिले याला झिरो पॉईंट सिक्सच्या डोक्यावर आवडती लिहिता येईल आणि या पद्धतीने आपल्याला याचं उत्तर काढायचं आहे आणि याचं उत्तर काढण्यासाठी याला अपूर्णांक आपण बनवलं तर तीन अंश छेद किती होणार मग अशी आपण उदाहरण बघितलं त्याच्यामध्ये लक्षात आलं असेल की एका डोक म्हणजे एका अंकावर जर रेषा ओढली असेल म्हणजे आवडती घेतली असेल तर तो अंक अंशात लिहिला आपण आणि छेदामध्ये एक अंकामध्ये नऊ लिहायचे मित्रांनो बस त्याच्यानंतर तसंच दुसरा अपूर्णांक लिहायचे सहाचा डोक्यावर आवडती आहे म्हणून सहा अंशात लिहायचे आणि एकच अंक सहा आहे म्हणून खाली नऊ लिहायचे आणि याचा गुणाकार विचारलाय म्हणून आपण गुणाकार करून घेऊया गुणाकार केला तर अतिसंक्षिप्त रूप केलं तर तीन एके तीन तीन त्रिके नऊ म्हणजे एक इथे येईल इथे तीन येईल त्यानंतर इथे बे तीन दुणे सहा आणि तीन त्रिके नऊ या पद्धतीने आपल्याला इथे मिळणार आहे एक गुणिले दोन बरोबर दोन आणि तीन गुणिले तीन म्हणजेच नऊ म्हणजे याचं उत्तर येणार दोन अंश छेद नऊ पर्याय क्रमांक एक पण बघा इथे समजा हा जर पर्याय नसता तर आपल्याला आवर्तीच्या रूपामध्ये आपण जर उत्तर काढलं किंवा आवर्तीच्या रूपात जर इथं उत्तर दिलं असतं तर त्याचं उत्तर आलं असतं मित्रांनो झिरो पॉईंट टूच्या डोक्यावर आवर्ती अशा पद्धतीने आपल्याला उत्तर शोधावा लागलं असतं हा एक पर्याय किंवा हा एक पर्याय तिथे शोधता आलं असतं यानंतर आपण प्रश्न क्रमांक पाच बघूया एका वर्तुळाची त्रिज्या दहा टक्क्याने वाढली तर क्षेत्रफळ किती टक्क्याने वाढेल तर बघा इथे वर्तुळाची त्रिज्या सर्वप्रथम दहा टक्क्याने वाढली तर क्षेत्रफळ किती टक्क्याने वाढलेलं असा प्रश्न विचारलेला आहे आणि अशा प्रश्नांचं उत्तर काढत असताना कोणती ट्रिक वापरायची या प्रश्नाचं उत्तर अगदी दोन ते पाच सेकंदामध्ये कसं काढायचं ते या व्हिडिओमध्ये बघून घ्या आणि या प्रश्नाची ट्रिक किंवा या प्रश्नाची ट्रिक कोणत्या पद्धतीने आपण यूज करतोय ते सुद्धा आपण इथे काळजीपूर्वक लक्ष देऊन बघा मित्रांनो जेणेकरून असे जर प्रश्न आपल्याला परीक्षेत आले तर ते प्रश्न आपण कसे सोडवायचे त्याचं सुद्धा स्पष्टीकरण इथे बघून घ्या तर बघा इथे जर वर्तुळाची त्रिज्या दिली असती तर आपण त्याच्या दहा टक्के वाढवून आपण क्षेत्रफळ कितीने वाढलं हे सुद्धा काढू शकलो असतो पण इथे त्रिज्या दिलेली नाही आहे तर इथे एकच ट्रिक वापरायचे मित्रांनो सर्वप्रथम काय करायचं जे टक्के वाढलेले दिस दिलेले आहे त्या टक्केची करायची दुप्पट लक्षात घ्या टक्केची दुप्पट केली तर ते होतात वीस बरोबर दहा टक्के आहेत दहा टक्केचे केलं दुप्पट तर ती झाली वीस आणि या दहा टक्के मधला विचार केलं तर इथला हा जो अंक आहे दशकस्थानचा त्याची करायची मित्रांनो त्याचा करायचा वर्ग 
म्हणजेच ए दशक स्थानच्या अंकाचा वर्ग करायचा आणि याचा वर्ग केलं तर आपल्याला लक्षात येईल एकचा वर्ग होतो मित्रांनो एक तो या वीस मध्ये मिळवायचा म्हणजेच दहाची दुप्पट आणि या दहाच्या दशकस्थानी असलेला एकच करायचं वर्ग तो इथे मिळवलं तर वीस अधिक एक बरोबर जे उत्तर येणार आहे ते असणार आहे एकवीस टक्के म्हणजेच आपल्याला लक्षात येईल की त्याचं क्षेत्रफळ हे एकवीस टक्केने वाढणार आहे आता बघा हे काढायचं कसं मित्रांनो हे लक्षात घ्या हे काढण्यासाठी सर्वप्रथम आपण दुप्पट केली त्याच्यानंतर दशकस्थानच्या अंकाचं म्हणजे दहाच्या दशकस्थानच्या अंकाची दुप्पट केली आणि त्यांची केली बेरीज का बेरीज केली कारण इथे किंमत जी आहे किंवा ती त्रिज्या ती वाढलेली लक्षात येत आहे म्हणजे क्षेत्रफळ फळ वाढणार आहे मित्रांनो समजा इथे दहा टक्क्याने कमी म्हटलं असतं तर पद्धत तीच वापरायची आहे परंतु या बेरीजच्या चिन्हाच्या ठिकाणी आपल्याला वजा बाकीच्या चिन्ह यूज करायचं आहे जसं उदाहरणार्थ याच उदाहरणाला असं बदलवलं एका वर्तुळाची त्रिज्या दहा टक्क्याने कमी झाली समजा दहा टक्क्याने कमी झाली तर क्षेत्रफळ किती टक्क्याने कमी होणार असा प्रश्न इथे जर विचारण्यात आलेला असेल तर आपण पहिल्यांदा दहाची दुप्पट करणार आणि दहाची दुप्पट केली तर ते होणार वीस आणि त्याच्यानंतर दशकस्थानचा अंक एक आहे एकचा वर्ग केलं तर एकचा वर्ग एक होतो तो याच्यामधून वजा करावा लागणार मित्रांनो कारण आपल्याला कमी होतानी असं विचारलेलं आहे आणि म्हणून वजा केलं तर आपल्याला मिळणार एकोणवीस आणि म्हणून एकोणवीस टक्क्यांनी ती ते क्षेत्रफळ त्या वर्तुळाचे कमी होणार हे लक्षात घ्या याच्यावरच आधारित आपल्याला सर्वासाठी दोन प्रश्न इथे देण्यात आलेले आहेत ते प्रश्न आपण काळजीपूर्वक बघून घ्या आणि त्याचे प्रश्नांची उत्तरं कॉमेंट करून नक्की सांगा यामध्ये जे प्रश्न विचारण्यात आलेले आहेत मित्रांनो त्या प्रश्नांची उत्तरे आपल्याला पर्यायतून निवडून घेऊन योग्य ते उत्तर नक्कीच कॉमेंट करा आणि ही ट्रिक कशी वाटली या व्हिडिओमध्ये घेतलेल्या ट्रिक कशा वाटल्या याबद्दलची सुद्धा प्रतिक्रिया आम्हाला नक्की द्या यापुढचा व्हिडिओ आम्ही कोणत्या घटकावर घेऊन यावा हे सुद्धा नक्की सांगायला विसरू नका मित्रांनो इथे प्रश्न क्रमांक सहा आणि प्रश्न क्रमांक सात हे याचे उत्तर आपण सोडवून द्यावं आणि काय उत्तर येणार आहे ह्या प्रश्न क्रमांक पाचच्या आधार घेऊन याचं उत्तर आपण काढू शकत आहे आपण सर्वांनी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितलाय त्याबद्दल आपल्या सर्वांचं खूप खूप धन्यवाद मित्रांनो